రత్నం మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఈ వారం మీకోసం మరొక సరికొత్త మూవీ రివ్యూతో మీ ముందుకు వచ్చేసాం మరి ఆ మూవీ రివ్యూ అంటే తెలుసుకుందామా తన మోసాండర్తోనే యంగ్ హీరో కార్తికయ్య అదిరిపోయే హిట్ ను సొంతం చేసుకున్నారు అలాగే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవడంతో పాటుగా యువత నుంచి మంచి క్రేజ్ ఏర్పరుచుకున్నాడు అయితే ఇప్పుడు కార్తికయ్య హీరోగా నేహా సోలంకి హీరోయిన్ గా శేఖర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన నైన్టీ ఎంఎల్ చిత్రం మంచి బజ్ నడుమ విడుదలయ్యింది మరి ఈ చిత్రంతో ఇప్పుడు మనం రివ్యూ ద్వారా తెలుసుకుందాం ఇక కథలోకి వెళ్ళినట్టయితే హీరో కార్తికయ్య తాను పుట్టడమే ఒక ఆల్కహాలిక్ డిజార్డర్ తో పుడతాడు దీంతో అతనికి ఇంత మోతాదులో మద్యం అందించాలని డాక్టర్ చెప్పగా అలాగే పెరుగుతాడు అయితే అలా పెరిగిన కార్తికయ్య హీరోయిన్ నేహా సోలంకితో మొదటి చూపులోనే ప్రేమలో పడిపోతాడు కానీ అక్కడి నుంచే అతనికి అసలు సమస్యలు మొదలవుతాయి అలా క్లైమాక్స్ లో ఒక సవాల్ ఎదుర్కొంటాడు ఈ క్రమంలో విలన్ రవికిషన్ కి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి ఇలాంటి డిజార్డర్ వల్ల హీరో ఎలా తన సవాళ్లను ఎదుర్కోగలిగాడు క్లైమాక్స్ లో తన ముందుకు వచ్చిన ఛాలెంజ్ ను అధిగమించాడా లేదా అన్న విషయాలు తెలియాలంటే మీరు సినిమా థియేటర్లో చూడాల్సిందే ఇక మొదటిగా కార్తికేయ కోసం మాట్లాడినట్టయితే కేవలం ఒక్క హీరోగానే కాకుండా ఎలాంటి రోల్ ఇచ్చినా సరే సమర్థవంతంగా ప్రజెంట్ చేయడంతో తాను బాగా నిలదొక్కున్నాడు అదేవిధంగా ఈ చిత్రంలో కూడా కార్తికేయ మంచి నటంతో ఆకట్టుకున్నాడు ఆల్కహాలిక్ డిజార్డర్ ఉన్న మనిషిగా మరోపక్క లవర్ బాయ్ గా కొన్ని కామెడీ సీన్స్ లో టైమింగ్ ఎమోషనల్ ఎపిసోడ్ లో ముఖ్యంగా సాంగ్స్ లో లుక్స్ పరంగా కానీ డాన్స్ పరంగా కానీ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనబరిచాడు ఇక హీరోయిన్ నేహా సోలంకి కార్తికేయతో పోటీగా నటించింది ఇతడి ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ సీన్స్ లో కానీ ఎమోషన్స్ లో కానీ బాగా వర్కౌట్ అయిందని చెప్పాలి అంతేకాకుండా ఈ చిత్రంలో మరో మెయిన్ రోల్ చేసిన రవి కిషన్ ఓ పక్క విలన్ గానే కాకుండా తనిదైన క్రీ టైమింగ్ తో ప్రేక్షకుల్ని నవ్విస్తాడు రావు రమేష్ గారు కమెడియన్ అలీ గారు సహా మిగతా పాత్రదారులు తమ తమ పాత్రల పరిధికి మంచి నటన కనబరిచారు ఇక దర్శకత్వానికి వచ్చినట్టయితే సినిమా దర్శకుడు శేఖర్ రెడ్డి మంచి ఫ్లాట్ లైన్ ఎన్నుకున్నారు ఇలాంటి ఫ్లాట్ లైన్స్ ఇప్పటికే చాలా మంది ఎన్నుకున్నా విభిన్నమైనవి కావడంతో కొత్తదనం లేకపోయినా దాన్ని ఎలా ఆవిష్కృతం చేశారు అన్నది మెయిన్ పాయింట్ గా నిలుస్తుంది దీనిని మొదటిలో బాగానే క్యారీ చేశారు ముఖ్యంగా మంచి కామెడీ ట్రాక్స్ తో సినిమా ఎక్కువగా నింపేశారు వీటి వల్ల ఎంతైతే ఫన్ వస్తుందో అంతే స్థాయిలో కొంచెం కథ పక్కకి వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆ విషయంలో దర్శకుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా వివరించుంటే బాగుండేది అని చెప్తే మంది అభిప్రాయం అలాగే సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి సినిమా నిడివి ఎక్కువ అయ్యేటట్టుగా కొంచెం సాగదీసినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఒక్క సీన్ పరంగా బాగానే ఉన్నా ఎక్కడో ఏదో లాజిక్ మిస్ అయినట్టు కొంచెం ప్రేక్షకులకి ఇట్టే అర్థమైపోవచ్చు అయితే తన విలన్ రవికిషన్ కు మంచి కామెడీ ట్రాక్స్ రాసుకున్నారు అవన్నీ సినిమాలో బాగా పేలుతాయి కాకపోతే ముఖ్యంగా కామెడీ పైన ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపడం మూలాన సినిమాలో అసలు ఆయన సోల్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం దెబ్బతింది ఇక కామెడీ కానీ వర్కౌట్ అయితే మంచి ఫలితం వచ్చింది అనుకోవాలి సో మొత్తం మీద శేఖర్ రెడ్డి క్లైమాక్స్ ను తెరకెక్కించిన విధానం కాస్త విభిన్నంగా ఉంది సినిమా పూర్తయ్యాక మాత్రం క్లైమాక్స్ లో కాస్త కొత్తగా ముగిసినట్టు మనకైతే అనిపిస్తుంది ఎడిటింగ్ విషయంలో మాత్రం దర్శకుడు బాగా పనిచేశారు ఇక సంగీతం అందించిన అనూప్ రూబెన్స్ చాలా కానీ మంచి లవ్ ఆల్బమ్ మాస్ బీట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ విషయంలో అనూప్ సినిమాకి మంచి బేస్ ఇచ్చారు అలానే జే యువరాజ్ అందించిన సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుంది ఇక సినిమా గురించి ప్లెట్స్ పాయింట్స్ మాట్లాడుకుంటే కార్తికేయ గారి పర్ఫార్మెన్స్ కథానుసారం వచ్చే కామెడీ విభిన్నమైన కథ మైనస్ పాయింట్స్ గా మనం మాట్లాడుకుంటే కొంచెం ఎడిటింగ్ అండ్ ఆల్కహాలిక్ సీన్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూపించారు సెకండ్ హాఫ్ లో కొంచెం ఏదో సాగదీశారు ఇక మొత్తం మీద సినిమా చూసినట్టయితే కార్తికేయ గారు హీరోగా శేఖర్ రెడ్డి గారు తెరకెక్కించిన నైన్టీ ఎంఎల్ చిత్రం ఆకట్టుకునే కథాంశం బాగా నవ్వు తెప్పించే కామెడీ ట్రాక్స్ తో అలరిస్తుంది కార్తికేయ గారు నటన బాగుంది సో ఎడిటింగ్ పైన ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుని ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అని కొంతమంది అభిప్రాయం సో ఈ సినిమా అయితే ఓవరాల్ గా ప్రేక్షకులకి మంచి కిక్కిస్తుంది మరి ఎంతవరకు ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర విజయం సాధిస్తుంది అనేది రానున్న రోజుల్లో మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి అప్పటిదాకా వేచి చేద్దాం దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికీ రిచ్ షేర్ చేయండి ఇటువంటి రివ్యూస్ కోసం మా రాట్నం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి